হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক এডিং টু মাই চ্যানেল আনস্ক্রিপ্টেড লাইফ আনস্ক্রিপ্টেড লাইফের একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম করছি আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমরা সবাই খুব ভালো আছি একটা বৃষ্টি ভেজা দিনে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার আর আমরা সবাই জানি যে ঝড়ের অ্যানাউন্সমেন্টটা হয়েছে সেটা কিন্তু অলরেডি এফেক্ট এখানে স্টার্ট হয়ে গেছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তোমরা কে কোথা থেকে দেখছো আর তাদের ওখানে প্রকৃতির কি অবস্থা আমাদের এখানে যেরকম দেখো বৃষ্টি কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে তো আজকের ব্লগটা আমি শুরু করছি ছাদ থেকে কারণ কি ছাদ থেকে ব্লগ শুরু করতে ভাল লাগে একদম ডাইরেক্ট একটা দিনের আলো পাওয়া যায় খুব সুন্দর লাগে তো যাই হোক আজকে ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথাই বলতে চাইবো যদি তোমরা আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক করে জানিও আর কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগছে তো চলো আজকের দিনটাকে এখান থেকে শুরু করা যাক আমি জানি না তোমরা শুনতে পাচ্ছ নাকি মানে বেশ ভালো জোরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে আওয়াজটা অবধি আসে মাইকে কতটা শুনতে পাচ্ছো আমি জানি না বাট বেশ ভালো জোরে বৃষ্টি হচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ওয়েদারটা এত সুন্দর একটা ওয়েদার তো যাই হোক আমার তো খুব ইচ্ছা করছে বৃষ্টিতে ভিজতে কিন্তু না বৃষ্টিতে এখন ভিজব না বৃষ্টিতে ভিজলে পরে এখন ঠান্ডা আবার জ্বর সর্দি কাশি হতে পারে তো বেকার তো রিস্ক নিয়ে কোনো লাভ নেই এখন অলমোস্ট বাজে হচ্ছে সাড়ে এগারোটার মতো মা আজকে রান্না করছে আর আমি এখন যাবো একটু জিমে গতকাল আমি জিমে যেতে পারিনি কারণ কি কিছু কাজের জন্য দেখেছো তোমরা আমার ব্লগটা আশা করছি না দেখতে থাকলে অবশ্যই গিয়ে চেক করে নিও কিন্তু আর তো আজকে যাবো হচ্ছে জিমে এখানে না অনেকগুলো পাখি থাকে এসে বস থাকে তো আমি এসছি সঙ্গে সঙ্গে ওরা পালিয়ে গেছে তো আমি এখন নেমে যাই বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এখানে অনেক পাখি এসে বস থাকে এটা ওদের শেল্টার অ্যাকচুয়ালি তো চলো আজকের দিনটা এখান থেকে শুরু করা যায় তাতে সুন্দর লাগছে ভয় লাগছে যদি ছাদ থেকে ফোনটা পড়ে যায় মাই গড দরকার নেই থাক বেশি কায়দা করার তো চলো নিচে যাওয়া যাক তো যেমনটা বললাম তোমাদেরকে যে আমি এখন যাব হতে জিমে তো জিমে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে আগে কালো ফানাগুলো খুলি এ সমস্ত করে জিম করা যায় না আর আজকে বেশ ভালো একটা বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টিটা না কখনো কখনো ভালো লাগে আবার কখনো কখনো ভালো লাগে না এটা সম্পূর্ণ মুডের ওপর ডিপেন্ড করে বাট আমার সবসময় বৃষ্টি ভালো লাগে না কিন্তু এখন এই ওয়েদারটার সঙ্গে বৃষ্টিটা বেশ ভালো লাগছে তো আমি জিমে যাওয়ার জন্য একদম রেডি হয়ে গেছি একটা মজার কথা কি শুনবে দাদা বলছি মজার কথাটা হচ্ছে এটা যে আমি আর মা দুজনে মিলেই অভিষেকে জামা কাপড় নিয়ে জিম যাওয়ার জন্য কারাগারি টাকাটা হিল করি আর ও কি রেগে যায় বলো তোমাদের কি কিছু নেই আমাগুলো নেই থাকে এতগুলো হিম শুটে ছেলে একটা একটু কোনো পড়লে কী হয়েছে বাড়ির লোকে তো পড়ে গো মানে সবসময় করে না এরকম বাট ওর ফেভারিট জামাগুলো পড়লে পরে ওরকম খ্যাচ খ্যাচ করে বাট আমি না একটুখানি আমার লং টাইপসের একটা জামা দরকার ছিল আর ওর জামাগুলো একমাত্র শুধু আমার লং হয় আর দের আমার যে টি শার্টগুলো রয়েছে সেগুলো তো স মানে শর্ট বলতে যেরকম নর্মাল লেন্থে বাট জিম করার জন্য আমার একটু লং ভাল লাগে তো সেক্ষেত্রে এটা পড়েছে আছে আবার দেখলে পরে খ্যাচ খ্যাচ করবে ওয়াশার আগে চলে আসতে হবে তো চলো এখন যাওয়া যাবে মা একটা কি একটা স্ক্রাফ বানিয়েছে ঘর হ্যাঁ ওই আমন্ড বাদাম ফাদাম দিয়ে এখন ওটা নিজে থেকে চালা বলছে তুমি এসে মাংস দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এসে মাংস আগে তো যাই আর ওটা হেডফোন দিয়েছি বলছে সানগ্লাস নিয়েছিস কেন হচ্ছে সানগ্লাস নিয়ে তো হেডফোন তো চলো 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 তো আমার ওয়ার্কআউট খেয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি যাব ওপরে গিয়ে কিছু খাবো কারণ কি খুব খিদে পাচ্ছে তো চলো যাওয়া যাক তো ওয়ার্কআউট করে আসার পর ন্যাচারালি খুব খিদে পায় আমার আর কি খাবো প্রোটিন পাউডার রয়েছে মা বলে খেতে ও বলে খেতে মানে আমার প্রোটিন পাউডার খেতে একদম ভালো লাগে না জানি না কেন মনে হয় প্রোটিন পাউডার খেলে আমার আমার তো গা গড়ানোর অভ্যাস আছে মানে কোনো কিছু আমার পছন্দ মতো না হলে পরে সেটা আমার খেলে পরেই গা গোলে মানে এটা ছিল মনের মধ্যে মনে হয় হয় বলে ওই জন্য আরও বেশি করে হয় তো আমি এখন ভাত ভেজেছি ডিম দিয়ে ওটা খাবো এটা হচ্ছে আমার ফেভারিট খাবার ওয়ার্কআউট করে এসে ভাত ভাজা খাচ্ছি ডিম দিয়ে আর কি হবে তো যাই হোক দেখা যাক কি করে খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটু কন্ট্রোলে আসতে হবে এবার তো যাই হোক এটা খাবো খাবারটা কলা খাবো তারপরে আবার আসছি 
তো আমরা এখন লাঞ্চ করতে বসেছি আজকে আমাদের লাঞ্চে রয়েছে হচ্ছে ভাত পাঠাপুটি তরকারি আর কালবিস মাছের ঝোল সো হাই এভরিওয়ান গুড ইভনিং এখন বাজে অলমোস্ট সাড়ে ছটা আমি রেডি হয়ে গেছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আশা করছি ভাবছো যে কেন রেডি হয়েছে এই ঝড় বৃষ্টির দিনে অ্যাকচুয়ালি যাবো একটু আমাদের দোকানে যেহেতু সামনেই ধনতেরাস আসছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের দোকানে কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে মানে অনুষ্ঠান বলতে ধনতেরাসের দিন আমাদের দোকানে আর কি হালখাতা টাইপসের একটা হয় তো সেই জন্য তাছে কিছু ভিডিওস ওখান থেকে বানাতে অনেকদিন দোকানে যাওয়া হয় না কোনো ভিডিওসও করা হয় না তো সে কারণে আজকে যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে আজকে আমি আমাদের দোকানটাও শেয়ার করবো তোমরা দেখতে থাকো আশা করছি খুব ভালো লাগবে তো চলো এখন তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে গেছি এখন বেরোতে যাক তো আমি এখন এসছি আমাদের দোকানে তোমাদের সাথে একটু শর্টলি শেয়ার করে দিচ্ছি ঘুরে ঘুরে টুম 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 এখন আমি বানাবো কিছু ভিডিও ওই সাথে আমাকে হেল্প করবে ভিডিওগুলো বানাতে যদি এখনো পর্যন্ত আমার ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলটা ফলো না করে থাকো তাহলে অবশ্যই ফলো করো যাবতীয় ভিডিওস আমি ওখানে আপলোড করি শৈলী চক্রবর্তী নামে রয়েছে আমার ফেসবুক আইডি তো চলো এখন ঝটপট করে আগে ভিডিওগুলো বানিয়ে নেওয়া যায় কারণ কি কিছুক্ষণের মধ্যে মেবি চলে আসবে ঝড় বৃষ্টি হ্যাঁ না একটু দেখতে সুন্দর লাগে এরকম দাও তো চলো এখন আগে কাজটা করে নেওয়া যাক তারপরে আবার আসছি তারপর আসলাম এখানে কিছু ফ্রাইস খাওয়ার জন্য দেখে রাখুন এই জিপটিকে হিংসুটে কিপটে চিংড়ি এনে একা একা খাচ্ছে বলছে দেবো না পাঁচটাই একা একা খাবো কেন গো আমার এখানে লেগ আছে আর চিকেন পকোড়া আছে এখন আমরা খাবো খুব খিদে পেয়েছে জিম করছি আর খাচ্ছি আর ডবল চিন বেড়ে যাচ্ছে ভেরি বিউটিফুল হ্যাঁ কি করবো খাওয়াটা ছাড়তে পারছি না তো তো এখন হচ্ছে সাড়ে দশটা মতো প্রায় বাজে আর বলেছে ঝড়টা তো আসবে বাট স্টিল বাইরে খুব ভালো একটা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে আর বৃষ্টিও হচ্ছে ভালো বৃষ্টি হচ্ছে ঝোড়ো হাওয়াও দিচ্ছে কি জানো বাবা কী হবে আমি বাড়িতে কল করেছিলাম মায়ের সাথে কথা বললাম বাবার সাথে কথা বললাম এই ঝড় বৃষ্টির সময় না মানে ভয় লাগে যাই হোক একটু তো ভয় লাগেই সে যতই ভালো জায়গায় যেই থাকুক না কেন মানে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় একটু হলে পরেও ভয় লাগে আর এই ঝড় বৃষ্টিটা চলে গেলে পরে আমি আর অভিষেক ঠিক করেছি যে আমরা একদিন যাব গিয়ে ভালো ভালো টুনি লাইট কিনে নিয়ে আসবো এনে তারপরে আমাদের বাড়িটাকে সুন্দর করে সাজাবো অ্যাকচুয়ালি ভেবেছিলাম অনেকদিন আগেই সাজাবো কিন্তু এতদিন সাজায়নি কেন জানো কারণ কি যদি আবার ঝড় ঠড় হয় আবার দেখা গেলো কোথায় ঝড়ে উড়ে গিয়ে পড়বে তো গাড়ি যাচ্ছে তো কোথায় ঝড়ে উড়ে গিয়ে পড়বে তো যে কারণে তখন আর কেনা হয়নি বাট দেখি ঝড় বৃষ্টি সব কিছু ভালোভাবে মিটে যা তারপরে যাব দেখো লাইটটা এটা এটা ভেবে অনেক বছর আগেকার লাইট কারণ কি এটা না আমি ওর ফেসবুকে দেখেছিলাম ফেসবুক লাইভে বা একটা কোনো ভিডিও তো নিজে শেয়ার করেছিল দু হাজার আঠেরো সালে না উনিশ সালে আমার ঠিক মনে পড়ছে না এই লাইটটা তখন এটা মানে তখনকার লাইট বেশ ভালো লাইটটা অনেকটা আমার বাড়িতে একটা এরকম লাইট ছিল আমি কি করতাম আমি আর বোন এই লাইটটা লাগিয়ে গান চালিয়ে নাচতাম অনেক বছর আগে অনেক বছর আগে এই লাইটগুলো বেরিয়েছিল তো মা আর বাবি রুটি খেয়েছে আমি রুটি খাবো না আমি খাবো ভাত আর ও আসছে ও আসলে পরে কিছু কাজও আছে সেগুলো আজকে কমপ্লিট করবো অনেক পেন্টিং কাজ রয়েছে যেগুলো রোজই ভাবি করবো করবো বাট করা হয় না বাট আজকে সেগুলো করতে হবেই আর তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যে তোমরা 
মানে কি কত দেখে ভিডিওটা দেখছো বা সবার বাড়ির ওখানে কি অবস্থা এই ঝড় বৃষ্টিতে সবাই কেমন আছো সেটা পারলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর আজকে মেবি তোমাদের সঙ্গে আমি আমার ডে ফিফটি এইট শেয়ার করছি আর দুদিন হলে পরে আমার দু মাস পাক্কা কমপ্লিট হয়ে যাবে যে আমি ডে সিক্সটি মানে ষাটটা ভ্লগ ভ্লগস আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি হেডফোনের দুটো কানের দুটো বুঝে চলে এসেছিলাম বাট হেডফোনের বক্সটা ঝিমেই রয়েছে এখনো পর্যন্ত আমার ফিসের মধ্যে না দেখো আনইভেন হয়ে গেছে আমার স্কিনটা আমি বুঝতে পারছি না কেন আমার স্কিনটা আগে এরকম ছিল না স্কিনটা আগে ভালো ছিল বাট এই রিসেন্টলি দু তিন মাস ধরে দেখছি স্কিনটা এরকম হচ্ছে আমি লোটাসের একটা ও আমাকে লোটাসের একটা সানস্ক্রিন এনে দিয়েছিল ওকে সানস্ক্রিন আনতে বলেছিলাম আমি ন্যাচারালি নিউট্রিজনা মাখি তখন না ওই নিউট্রিজনা সানস্ক্রিনটা অনেকদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো ওকে বলেছিলাম তুমি একটা সানস্ক্রিন এনে ওটা শেষের দিকেও ছিল প্রায় তো ও তো সেরকম একটা বুঝতে পারিনি আমারই ভুল আমি ওকে বলেও দিনই যে কোন সানস্ক্রিনটা মানে কোন ব্র্যান্ডেরটা আনবে আর তো ও লোটাসের একটা ভালো সানস্ক্রিন বেশ ভালো দাম মেয়েছে ওটা এনেছিল ওটা যবে থেকে আমি মেখেছি তবে থেকেই না আমি মানে খেয়াল করতে পারছি যে আমার স্কিনটা একটা আনইভেন হয়ে গেছে স্কিনের মধ্যে একটা আনইভেননেস এসছে আর বেশ মানে কিছু কি বলবো র্যাশেস মতো হচ্ছে এবার ওটা সানস্ক্রিনের জন্য হচ্ছে না আদার্স কিছুর জন্য হচ্ছে নাকি কোনো হরমোনাল ইস্যুর জন্য হচ্ছে আমি তাও বুঝতে পারছি না এটা একটা মেবি আমার একটা ডক্টর ভিজিট করা উচিত এবার আর আমি আগে কত রোগা ছিলাম আর এখন দিন দিন আমি কীরকম একটা মুঠ কু কুমোর মতো হয়ে যাচ্ছি এরকম ডবল চিনটা কী করেছে কমাবো দেখি ফেস ইয়োগা করব ফেস ইয়োগা করলে যদি ডবল চিনটা কমে এখন খুব চিন্তা আছে আমি কী করে ডবল চিনটা কমানো যায় তো ও আসো তারপরে যাবো ডিনার করতে ভাল লাগছে না আজকে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আজকে দিনটা কেমনভাবে একটা কেটে গেল মনে হচ্ছে কোথাও একটু ঘুরতে যেতে পারলে ভালো হতো কোথায় যাব মানে এরকম আশেপাশে কোথাও না দূরে কোথাও একটা ঘুরতে যেতে পারলে একদিন দুদিনের জন্য একটু ভালো হতো আর তোমাদের সঙ্গে আমি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশান শেয়ার করবো রিগার্ডিং মাই জব সেটা আমি আশা করছি কালকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর আজকে আমি লগ ইন করিনি আর তোমার সেটা কালকে শেয়ার করবো সেটা যাই হোক সমস্ত কথা কালকে বলবো আর তো চলো এখনও আসলে পরে আগে যাবো খেতে খেয়ে দিয়ে এসে এখন হচ্ছে ফেসটা একটু ক্লিন করে নিই তাড়াতাড়ি করে মেকআপ টেকআপ সব কিছু তুলে নিই মানে মেকআপটা আমি যেহেতু দোকানে গেছিলাম যেরকমভাবে ওরকমভাবেই রয়েছে অ্যাকচুয়ালি ভিডিও টিডিও করতে গেলে একটু মেকআপ করতে তা না হলে ক্যামেরায় ভাল লাগে না দেখতে আর আইফোনের ক্যামেরা এত পরিমাণে মানে বিচ্ছি না আইফোনের ক্যামেরা তোমার তুমি যেরকম তোমাকে তার থেকেও খারাপ লাগবে দেখতে মানে এটা একদম একটা জেনুইন বিষয় আইফোনের ক্যামেরার এক একটা ছোট জিনিসকে খুব বড় করে দেখায় ফার্স্টলি সেকেন্ডলি হচ্ছে তোমার কোনো ব্ল্যাক যদি পিগমেন্টেশন থাকে সেটা আরও ব্ল্যাক লাগে দেখতে চোখের ডার্ক সার্কেল যদি থাকে ফিফটি পার্সেন্ট সেটাকে সেভেন্টি পার্সেন্ট করে দেয় ক্যামেরা এটা আমি লক্ষ্য করে দিয়েছি আইফোন আর স্যামসাংয়ের ক্যামেরা এটা হয় তো আমি যে আগে যে ফোনটা ইউজ করতাম না ওটা ছিল স্যামসাং বলছি স্যামসাং এ থার্টি থ্রি ডেস এ থার্টি থ্রি তোমরা যদি আমার আগের ব্লগুলো দেখো মানে অগস্ট মাসের আগের যদি ব্লগুলো দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে ওই ফোনটা সত্যি আমি আমার লাইফে এতগুলো ফোন ইউজ করেছি বাট এই স্যামসাংয়ের মতো এ থার্টি থ্রির মতো ফোন আমি কোথাও পাইনি এত সুন্দর ক্যামেরা কোয়ালিটি স্টিল নাও আমার ফোনটা তিন বছর রানিং চলছে এখনও পর্যন্ত বলতে নেই বাই গড প্রেস বলবো না বাবা নজর লেগে যাবে আবার হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাবে দেখা গেলো আমার ফোনটা এখনও পর্যন্ত তো সেরকমভাবে কিছু প্রবলেম করেনি আমারই দোষে প্রবলেম যেটুকুনি হয়েছে যে আমার হাত থেকে মানে হাত থেকে পড়ে গেছে জল ঢুকে গেছে ফোনের মধ্যে জলের বালতির মধ্যে ফোন পড়ে গেছে দুধের গামলার মধ্যে ফোন পড়ে গেছে এগুলো হয়েছে বাট তাও ফোনটা এখনও পর্যন্ত খুব ভালো চলছে আর ক্যামেরা তো অসাধারণ ক্যামেরা আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো যারা যারা নতুন ব্লগিং শুরু করতে চাইছো বা শুরু করছে বা যারা একটা ব্লগ করার জন্য বা ভিডিওস ফটোজের জন্য যারা একটুখানি মোটামুটি রেঞ্জের মধ্যে দেখো আইফোন তো সবসময় কেনা পসিবল না 
তো উইদ ইন টোয়েন্টি থাউজেন্ড মেবি এখন কুড়ি হাজার বা পঁচিশ হাজারের মধ্যে হবে হয়তো এই থার্টি সেভেন জানি না যখন আমি কিনেছিলাম তখন তো টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড ছিল এরকম কিছু একটা ছিল আমার ঠিক মনে নেই যারা চাইছো তারা স্যামসাং এ থার্টি থ্রি ইউ ক্যান গাইস গো ফর স্যামসাং এ থার্টি থ্রি বিকজ দ্য ফোন ইজ রিয়েলি গুড রিয়েলি গুড সত্যি খুব ভালো ফোন সাউন্ড কোয়ালিটি ডলবি সাউন্ড রয়েছে পিকচার কোয়ালিটি ক্যামেরা কোয়ালিটি খুবই ভালো খুবই ভালো তো আমি মানে অবশ্যই অ্যাপেলের মতো এরকম না বাট স্টিল ওই কোয়ালিটির আর কি ভালো খুব ভালো তো চলো আসলে এখন যাই খেতে আর বক বক করবো না আগে এখন ভাবছি মেকআপটা আগে রিমুভ করে নিই চলো